Kita buka surat Ali Imran ayat 106 halaman 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu. Pada hari itu ada yang wajahnya putih. Putih berseri. Wataswaddu wujuh. Ada yang wajahnya hitam muram. Di wajah putih atau hitam. Ini membedakan golongan kanan golongan kiri. Ada yang putih berseri. Ada yang wajah hitam muram. Sudah hitam muram lagi. Ada hitam manis itu masih mendek. Ko hitam kusam lah. Ini menunjukkan kondisi orang beriman. Yang putih ini kondisi orang-orang beriman dan hitam itu kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sukan dalam hadis Abu Bukhari, Imam Tirmizi dan yang lain-lain. Ada lagi kondisi orang berbangkit itu bercahaya itu tidak sekadar wajah, tapi bercahaya adalah bekas wuduknya, namanya Quratul Muhajjalin. Siapakah itu yang Quratul Muhajjalin? Orang-orang yang berbekas wuduknya itu bekas cahayanya terang benderang. Makanya Nabi bisa mengenali umatnya dari bekas wudhu yang bercahaya tadi. Dan itu pertanyaan sahabat kepada Nabi, Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu nanti? Kan sahabatku ada yang bersobok aja Nabi. Dan kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana engkau nanti mengenali umatmu? Baca ronyo Nabi tahu bahasa awak ke umatnya. Kan tak mungkin awak melapor ambo umat engkau nak. Tak perlu. Karena Nabi SAW bersabda, Aku mengenali umatku dari bekas sujudnya. Kemudian dari bekas wudunya. Kalau sujud berarti lain salat, wudhu berarti lain salat. Intinya adalah kalau lain salat, lain tahu Nabi jawab, lain bau dua. Kalau tidak ada berwudhu berarti tidak salat. Kalau tidak salat berarti Nabi tidak kenal dengan dia. Walaupun mengaku-ngaku, menangis-nangis. Meraung-raung ya Rasulullah ku ini umatmu. Celik Nabi nak do tanda dah. Ngir. Makanya nasihat kepada anak nasihat yang lembut salah satunya dengan itu. Kalau nasihat keras mengenai dak salat mungkin dengan bahasa Orang tak salat tu jatuh kepada kekafiran, sifat munafik dan semacamnya. Tapi nasihat yang lembut itu, oh nak kanduang, oh nak kanduang sibiran tulam, ubek jariah pala rai damam. Kok nak tahu Nabi jawab di akhirat? Jangan tinggal-tinggal salat. Karena Nabi itu mengenali umatnya dari bekas wuduknya. Kalau lagi wak baulu, wak lagi tahu Nabi jawab. Tak salat wak, tak tahu Nabi jawab. 
Katehna kaki meminta aku ni umatmu ya Rasulullah ndak kepacayo Nabi do. Jadi jantingan tinggal salat nak cara lembut. Tanda tu penting kah penting? Karena tanda inilah yang membedakan mana yang mukmin mana yang tidak mana yang lagi salat mana yang tidak nampak nanti di akhirat dari apa dari bekas wudhu maka apa yang disunahkan oleh Nabi jika kalian mampu maka lebihkanlah cahayanya apa makna lebihkan cahayanya kalau wudhu itu kan ada batas boleh lebihkan boleh untuk menambah cahaya kalau yang disuruh itu ilal marafiq sampai siku maka boleh lah biar nak panjang cahayanya kalau kaki sampai mata kaki berwudu boleh kah labihan kawati sampai kalutui boleh rancak bana batambah cahayanya itu masih itu salah satu sunnah dari wudhu jangan pas mata kaki sampai mata kaki saja bisa sah tapi tidak balap ya. kalau bahasa waknya tidak balanjuang kalau nama nombari balilih kalau yang sesuai saja ya. balilih Awak kalau dia gila orang katuju nan balili atau nan balanjuang, balanjuang. Kadang awak minta lebih ni lah, balanjuang lah sakete. Aku balanjuang, balanjuang tu melebihkan. Jadi wudhu awak lebihkan, lebihkan untuk apa? Sebagai cahaya nanti pada hari. Kiamat. Itulah tanda nanti Nabi mengenali awak dari bekas wudhu. <coughs> Kemudian wajah di akhirat itu nanti salah satunya adalah kita bukalah suratnya dulu surat. Juz 30 Surat Abasa Ayatnya Surat Abasa Ayat 38 Ujuhui yauma idhim Musfirah Kita akan bahas wajah orang beriman jadi ada tiga wajah nanti Yang semuanya artinya wajahnya gembira Tetapi berbeda maknanya Ujuhu yauma idhim musfirah Artinya di sini Pada hari itu wajah mereka yang berseri-seri Yang kedua Ujuhui yauma idhin Na'imah Dalam surat Al-Ghashiyah Berseri-seri juga Penuh kenikmatan Gembira juga Ada lagi Ujuhui yauma idhin Nadirah Juga berseri-seri Nah itu kan bahas malam kini Nyo sama-sama Gembira Wajah sama-sama berseri Tetapi beda Berseri-serinya karena apa Di ayat ini disebutkan Wujuhu yauma idhim musfirah itu Wajah yang berseri-seri Karena terlepas dari Segala keburukan Lapeh lepas dari bencana, sanang tak ti? 
lepas dari bencana itu wajahnya gembira betapa susahnya nanti di mahsyar betapa beratnya nanti hisap dihisap dihitung amal satu persatu kemudian setelah dihisap ditimbang diterima catatan kemudian ditimbang untuk menerima rapor kan? dan ketika amalan tadi ditimbang ternyata berat sebelah kanan kemudian melewati sirat yang di bawahnya neraka jahanam lewat lo banyak dari kesulitan lepas dari kesulitan mahsyar lepas dari kesulitan disirat lepas dari kesulitan kesulitan dan ketika itu apa ibu wak jalan di atas sirat sirat ko besarnya cuman kalau buat istilahnya lebih halus daripada bulu lebih halus daripada rambut di bawahnya neraka jahanam kudan dunia mengait duri sa'dan pengait mereka dikait-kaitnya siana lalu dikait kalau kanai jatuh langsung ke neraka tapi dalam keadaan itu tuh lewat selamat ada yang seperti secepat kilat ada yang seperti kuda berlari kencang ada yang seperti angin berhembus ada yang seperti orang berlari ada yang berjalan ada yang merangkak katanya taga jatuh halu liat taga jatuh halu liat kemudian ada yang kata Nabi berjalannya berhenti lu liat karena cahaya di atas sirat itu tidak tarang kan? di atas kegelapan sirat sirat itu gelap tidak ada cahaya usia. gelap dan perlu nur nah, ini yang cahaya di atas sirat Salah satu nur itu cahaya bagi orang nanti di atas surat itu adalah uban. Janganlah kalian mencabut uban, karena itu akan menjadi cahaya penerang pada hari kiamat. Jangan malu loh uban. Seharusnya tambah sanang hati bau uban, bah, bah tambah cahaya, tambah tarang. Jadi cak-cak hitam lo boleh ah ya? mencat tu boleh kalau waklah tua bantuan tak boleh hitam lo tapi wak muda baru la bau putih ah boleh cat hitam tapi kalau ingin mengambil keutamaannya ndak usah cat-cat karena uban itu jadi cahaya nanti kalau tarang jalan agak terkancang jalan nanti. Buku zaman yang selalu dia teks surat. Eh, kau ambo cabut lo uban tu dulu. Tutu lah jadi cahayo kini. Dan orang itu kuku jadi kuku apa? Lampunya hidup hidup mati. Pas nyuma langkah hidup. Pas ke dilangkan kaki cik lain mati le dak. Tagak senyap dulu. Ini lampu ah bagi jalan dia. Mati lo dia. Amar itulah bila ke kira tibonya. Sebutkan dalam riwayat 500 tahun perjalanan mendaki, 500 tahun perjalanan mendatar, 500 tahun perjalanan menuju 500 tahun perjalanan. Berarti lah 1500 tahun perjalanan. Wallahu alam. Riwayatnya benar atau tidak Tapi kalau dibayangkan saja begitu 1500 tahun perjalanan Kalau berjalan melangkah 
Atau berhenti dulu Bila itu bawa kira-kira Berarti jauh lain Jauh perjalanan namanya tu. Maka bayangan pak orang nama jalan tadi cek cek tu berhenti jalan selangkah atau tak lewa lewa di bawah narako kan bawah narako tak bayang ni jatuh ni ke jatuh baalah ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan ya Allah ah, dia lampu je lah lewa lewa ya Allah jadi jatuh lagi dua sudah kau barat tahun ribu tahun yang katibo di sarugo lapih pak pas selangkah lain tek selangkah lain tiba di muka pintu sarugo misalnya selamat dari sirat neraka jahanam di bawahnya bawa jahnya sudah tu atu wujuh yauma idhim musfir Baba untuk berserinya itu sampai Aku nak aku lah kau lapih Tiba di awak lah kau lewat di atas sirat Awak kan pasti lewat sarunya kau Pasti awak kau lewat sarunya Melewati Dan mudah-mudahan Allah selamatkan awak di situ ah, Pas lewat dari sirat itu Baba untuk awak Ini sangat lapang tu, Pangan lapang, hati lapang tidak tentu kan dibaca ni sanangnya lah ya Allah lewat dari sirat tidak jatuh no. karena kalau jatuh ke bawah tu 70 tahun alun tiba di bawah ni bayangkan 70 tahun jatuh kalau melakukan jahannam tu malah yang layang sebar alun tiba di bawah maka keluar ni ketakutan yang sangat luar biasa waktu tu sabana takut Mencari narako jahanam se dari jauh kuranglah takut melemparkan bunga api sebesar istana narako jahanam takut sabana takut ada wat di atas tu lepas ne wujuhui yauma idim musfir masyaAllah tidak terbayang balas senang hati dan tak ada istilah di situ nanti pak dulu lah <laughs> saya nangka dulu sebenarnya di dunia ya bisa usah je pak dulu lah dah kira tak ada gitu lah bapak cuba si dulu itu wajah orang yang musfirah berseri-seri orang beriman berseri-serinya lapih dari azab tadi kemudian ada lagi wujuhu yauma idhin na'imah kita calik syariknya syarik al-ghasyah <coughs> ayat 8 kalau bagi anak-anak Bila antara yang dua kau Nanti kau tadilah Musfirah Naimah Nadirah Yo, Fauzan Ini yang nanti galak nampak dah kau Musfirah Naimah Nadirah Atau Nadirah Kostok bagi nanka punya anak atau punya cucu raja-raja wajah-wajah orang beriman apa beda wujuh yauma idzim musfirah dengan naimah yang cek musfirah karena terbebas dari bencana azab salamai dari bencana nan cek naimah Wujuhu yawma idhin na'imah Wajah mereka pada itu Berseri-seri Lisa'iha Radiyah Mereka merasa senang karena usahanya sendiri Fi jannatin Aliyah Dalam surga yang 
tinggi. Apa bedanya Pak? Kalau muswirah berseri-seri karena terbebas dari azab. Kalau naimah berseri-seri karena karena mendapat nikmat. Jadi berseri-seri dek leuk ndak kanai bencana. Ndak kanai bencana. Yang cek berseri-seri dek mendapatkan hadiah. Beda ndak wajahnya? Beda, berseri-seri. Tapi karena nikmat. Dan nikmat surga ini tidak sama dengan nikmat mendapatkan nikmat dunia. Karena nikmat akhirat, nikmat surga itu nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala ainun raat. Belum pernah nikmat tu mato mancalia. Wala uzunun sami'at. Ndak pernah lo talingo mandangan. Wala khatara qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagi kira nikmat tu. Ndak pernah dicalia, ndak pernah didangar, ndak pernah talintih di hati. Bawa tu nikmatnya tu. Dan naimah ini wajah berseri-serinya karena manusia tidak menyangkut begitu besar nikmat tadi. Nanti bayang dinyo sarugo tu mode kuah rupanya triliunan kali nanti bayang Tuhan. Bakir kira tidak menyangka akan mendapatkan nikmat seperti itu luar biasanya. Tak menyangkut, tak terbayang begitu besar nikmat Allah tadi. Jangkanan, tak pernah dilihat mata, didengar telinga, tak pernah terlintas dalam hati. Yang pernah wakliye jomato, sen tak menyangkut, tapi tak tangguang lo wajah gembira. A contoh, apa pai kapasa mbok pitih seribu, pas turun dari angkot. Seribu. Kalau tiba di awal anda tahu ni seribu. Kekiran untuk bawa pulang anda tahu. Hah? Aku a, aku agak leh ni ya pak. Anda aku a mudik kor, kor aga. A dua ribu. Aku agak leh ni ya. Aleh gulo gulo. Aleh? Hah? Oh lima, oh ada pek lima cik tu, seribu Ibu-ibu dia kan piti seribu raja besar cik Kau pandai-pandai salah lagi siti sibu Aku akan kata bawa pulang Campaknya piti ni Seribu je Gulo-gulo ke je je Balik gulo-gulo salah Nah Waktu tu pas sobok je orang Kama pak itulah kawal lanjut ah, cuma seperti seribu ah nak kari bawa pulang. Orang rumah nyurah dia gih no kawak piti balik tadi dia gih kenyang nak mahu nari mo, pas suap pay lagi ah nak kari bawa pulang. Di bawahnya di orang tadi kemana dia pak? Wan bawa anci. Kama di bawahnya bawahnya kasur moto. Dia kena no kunci Cotto Agar no pajero spot <laughs> Nama beti apa nak seribu tu Terima nak ha, Buat lah tau kau pulang Kira wajahnya Wajah awak eh. <laughs> Iyo kau Kan itu jahat Itulah pernah awak lihat Lah pernah awak dengar nikmat tu Lah pernah talintih Lah dia hati awak sabalunya Ingin punya misalnya Lejo piti seribu dah pek jauh tu pajero Nak tangguang gembiranya lah Tiba imah bawang tu Tetet Tiba imah kan 
Ah, nak sari buat tu kuat, kau tahu buat pulang aja. Orang rumah nak cai oleh dah dah. Sanang latihnya. Atau jauh di sapu-sapu orang merubah. Sapu orang. Pak, up, ha, sakaci ya, up ni. Up, kalau biasa pak, yo, baru bahang sama. Kenapa nikmatnya begitu besar? Seribu dah peoto je. Itu pernah dilihat, pernah didengar. Ini nikmat tu Allah ageh dengan amal wa yang cuma sedikit Allah ganti. Dengan nikmat yang luar biasa. Sabana gadang nikmat tadi. Tidak terbayang. Tidak terbayang besar nikmat sarugo itu. Cuma digambarkan lagi kawan. Jadi ketika surga itu digambarkan. Jangan buat gambaran itu. Itu dengan sarugo. Tidak. Lagi tadi teh dia tiwa itu berarti alurnya. Tak pernah terlintas dalam hati. Suka dalam hadis Abu Bukhari, seandainya seorang bidadari, bidadari yang satu orang bidadari, mengintip ke dunia, mencigok tu barang anu dan nampak gitu pak. Kan tak muka nampak. Kalau betul tak mencigok namanya. Mencigok kau sudik mata kau saya nampaknya mencigok. Kalau mata lo sado nampak tu nak cigok nampak. Sau sudik saja mencigok tu. Sangat sedikit dari wajahnya nampak. Walaupun wajahnya nampak sedikit sekali karena mengintip. Dan Nabi saw bersabda, jika salah seorang bidadari satu orang bidadari mengintip ke bumi. Maka akan teranglah antara langit dan bumi. Tarang dia sana. Bawa untuknya kikir kita. Tarang dia sadonya. Silau dustat, tidak ni tidak le silau matori nya. Tapi tarang dia sadonya apa caranya tu? Kalau matori ya tarang, tapi macam nak matori silau. Tapi beda dari mancikok tarang antara langit je bumi. Tak bumi sana tarang dia. Antara langit je bumi. Bagi kira cahayanya tu. Dan bau harumnya. Harumnya lah kan. Parfum beda dari tu. Memenuhi ruang langit dan bumi. Bawa tak parfum tu kira-kira. Kan nak mahu terlintih-terlintih gitu lah. Payah lah membayangnya tu. Seandainya meludah bila dari itu ke laut, manis dia nyolak itu sebenarnya. Apa pun tu ilmu nak kira. Hah, dah isah kan bayangan tak? Dan kain kerudungnya, kerudung, kepala penyok kepala bila dari itu, itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Tu mencikok orang tu pak. Kalau bos wo nak apa bentuk nak? Ha. Sehingga dia suka dalam hadis Al Tirmizi di surga itu ada kemah-kemah. Dan Mas Bukhari juga. Di surga itu ada kemah. Tapi kemah ko dari batu mutiara. Batu mutiara pada kadangnya Pak. Sekarang kelereng ya kan? Mutiara di surga tu para kadangnya cik batunya. Abah nah, tidaklah tahu dah. <laughs> Cuma dalam hadis disebutkan dalam hadis Abu Bukhari batu mutiara tu anunya diameter ya garis tengahnya nah, diameter batu mutiara tu 60 mil. 60 mil atau sama jauh 96 kilo itu lebar cik batu mutiaranya dan jumlahnya banyak 
Ada tak batu mutiara 96 kilo lebar ni? Nah, ada serupanya. Dan di dalam itu ada bidadari. Ada bidadari dalam batu mutiara tadi dan jumlahnya banyak berkamar-kamar. Dan tidak punya pintu. Tak ada pintunya. Kecuali setelah si Wanri masuk surga, dia bagi Allah pintunya. Masuklah. Itulah yang firman Allah. Hurum maqsuratum fil khiyam. Para bidadari yang mereka dipingit dalam kemah-kemah dari mutiara. Pingitnya memang tak keluar. Keluar tak bawa pintu sampai ini dah. Jadi bukan dalam hadis atau termiri ketika manusia masuk ke dalamnya Allah gih pintu masuk maka mereka menemui istri-istri mereka dari bidadari ketika bertemu je bidadari tadi maka dia termenung bukan termenung terpana terpe terpesona sehingga berapa lama ribuan tahun pas Mantu saya ribuan tahun tu. Dia ia saking rancaknya. Bila nya sadar ketikut ketika ditegur oleh Allah. Wahai hambaku, istrimu ndak ciek tu, nan lain lah menunggu tu. Har tak ada. Har tak ada. Lain lah, lain lah. Merah dalam hadis ada 72 bidah dari dekat lain 70 ribu ah kami lah. <laughs> Nanti ibu ibu ko baca jadi buati ibu ibu ko jadi ratunya bidah dari ratu jo bidah dari mana rancak rancak ratu adik lek lo salah perangai kapak kapak ko biar jadi ratu wiswa Ya, biar jadi ratu maka jauh wanita dunia ini lebih cantik dari bidadari kenapa? karena salatnya, karena puasanya karena ibadahnya tak ada PAK nih, kalau jadi ratu itu tidak ada dan jauh baru rancak ibu-ibu itu nah, memang ada yang tadi rancaknya dah. jauh lebih cantik Dan itu wajah ketika itu naimah. Tengah nah, naimah. Uju hui yauma idin na. Sanang setari. Ah kecik beda dari dalam kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pertemuan pertama wanita, wanita beda dari tadi dengan pria dari dunia tadi manusia tadi. Ah kecik beda dari tadi. Wahai suamiku. Tidak ada di surga ini yang lebih indah kecuali dirimu. Tidak ada nak rancak di surga. Engkau nak rancak. Makanya ketika. Jadi surga kau sudah Allah siapkan kah? Sudah. Untuk awak masing-masing yang kau lah ada surga Allah siapkan. Masing-masing yang awak ada surga. Nya. Dan bila dari dalam tu lah doa lah. Menunggu masuk selainnya Orang kafir Allah saya Allah Orang kafir itu Allah saya siapkan Lalu sarugonya Cuma dia buat jam Biar jatahnya nanti Dia Adiknya tidak masuk sarugo nah, Ditambah jatah Untuk orang beriman Narakwa Allah doa Allah Allah Cuma dia biar jatah Buat orang kopi Allah Dan ketika di surga ini jatah jatah tadi wa ambil dia nak ciek surga tu sana ngecek masuk surga ciek dapat tak banyak banyak yang awak dapatkan dan bidadari itu bisa mengintip ke dunia bisanya mengintip ke ke dunia eh, sudah saya kata tak gayang lah Pak Aji Ibnu Kasir tu dawak nanti ah jangan kecewa dari 
Dan ketika istrinya yang di dunia melawankah suaminya, membentak-bentak suaminya, langsung mengecek beda dari itu. Wahai, si anak mengurang berisi tadi. Oh, pihak, jangan engkau hardik-hardik suamiku. Memang sekarang dia sedang berkumpul denganmu, tapi nanti nyokap juga milih. Cemburu lebih dah dari di sarugo tu rupanya. Kalau ibu-ibu kau berang apa kau apa-apa. Ada nak cocok nak bagi-bagi kau apa-apa kau. Aduh, lo nak berang we kau. Itu nikmat. Wujuh, oh iya, uma izin. Nah, iman. Kegembiraan yang tidak ada akhirnya. Karena mendapat nikmat. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً